ഹായ് എവറി വൺ മാർച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആകെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബയോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് ബയോളജി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സോ ബയോളജിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് സോ ബോട്ടണി സുവോളജി ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എത്ര മാർക്സിനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബോട്ടണിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹിയർ കംസ് ദ ബോട്ടണി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത്തവണ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിൽ നിന്നും ആകെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ചെസ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ കാണാം ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്സ് ആണ് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി നയൻ മാർക്സ് ആണ് ബോട്ടണിയിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ മാർക്സിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് തേർട്ടി മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബോട്ടണിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഹിയർ കംസ് ദ വെയിറ്റേജ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വൺ മാർക്ക് അഥവാ വൺ സ്കോർ ആണ് വൺ മാർക്ക് അഥവാ വൺ സ്കോർ അപ്പൊ വൺ സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ടു സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എട്ട് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു മാർക്സിന്റെ ടു മാർക്സിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെ ഏകദേശം നോക്ക് ഏകദേശം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കും അതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എ ബി സി അപ്പൊ നോക്ക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഏകദേശം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇതിൽ നിന്നും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എട്ട് മാർക്ക് ഇതേപോലെ ത്രീ മാർക്സ് ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ മാർക്സിന്റെയും ടു മാർക്സിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാൽ തന്നെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് മാത്രം അപ്പൊ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സും മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ ബയോടെക്നോളജിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതിനും ടോട്ടൽ മാർക്സ് നോക്ക എട്ട് മാർക്സ് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് മാർക്കിനാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഏകദേശം ബയോടെക്നോളജി എന്ന് മാത്രം ബയോടെക്നോളജി എന്ന് മാത്രം സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് പതിനാറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ബോട്ടണിയിൽ നിന്നും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിലും ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ ത്രീ മാർക്സിന്റെയും ടു മാർക്സിന്റെയും വൺ മാർക്കിന്റെയും ചോദ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം സെക്ഷൽ റ
ഒൻപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓർക്വസ്റ്റിനിൽ വരാം മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഓർഡറിൽ വെറും അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചാൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചാൽ ബോട്ട്നിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബോട്ട്നിയുടെ വെയ്റ്റേജ് മക്കളെ സോ ബോട്ട്നി ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം സോ ഹിയർ കംസ് ദ ബോട്ടറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജിയുടെ പേപ്പറും കൂടെ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവോളജി പേപ്പറിൽ സുവോളജി പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ പ്ലസ് ടു സുവോളജി അപ്പൊ അതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കാം ആദ്യം എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എട്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ബോട്ട്നിയിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുവോളജിയിൽ എട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ഈ വെയ്റ്റേജ് നോക്കാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ഈ വെയ്റ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടി നയൻ മാർക്സ് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ഓരോ 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 ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗോസ് ടു ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൊത്തം എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആറ് മാർക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സ്കോ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇതേപോലെ മൂന്ന് സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് വരും അതേപോലെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അവിടെ കാണാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റും ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നയൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി ഒൻപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം കിട്ടി അതിൽ വെയ്റ്റേജ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഗ്രിഗ മെന്റലിന്റെ ജെറ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറിയാൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏഴ് മാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും ടു സ്കോ പിന്നെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നാൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സോറി ജെറ്റിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ആയി വീണ്ടും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ദ എൻറ്റായ എൻറ്റായ സുവോളജി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എട്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യമുള്ളത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഒരെണ്ണം വരാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോളിക്ലാ ബേസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മോളിക്ലാ ബേസിസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ മോളിക്ലാ ബേസിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഈ രണ്ട് ജെനറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ സുവോളജി എന്ന പരീക്ഷയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചോളാം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് ചാപ്റ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആകെ രണ്ട് മാർക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർത്തും നിസ്സാരമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ച് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത് രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ എക്കോളജി ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്ന് സ്കോറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇട്ടത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കും അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷനും ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തും ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്കും ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തും മൈക്രോബ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കും എക്കോളജിയിൽ നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് മാർക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സുവോളജിയിൽ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ മാർക്സ് ആയി എവല്യൂഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് മാർക്സ് ആയി അങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോട്ടണിയിൽ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ മാർക്സ് പോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തേർട്ടി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ബോട്ടണി സുവോളജി സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഈ ചാപ്റ്റർ വെയിറ്റേജ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി മമ്പ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഈ വെയിറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ആ വെയിറ്റേജിന് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും യു ഗാറി അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാം അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യും എന്നുറപ്പിൽ മേൽ ഞാൻ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ ടു എവറി വൺ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്ക്